una corta, pequeña, pero apasionada vida, han o ha habido sucesos que los han hecho ser como hoy son. Por ejemplo, está un cuate diciendo una conferencia y yo estoy platicando, me vale escucharlo, porque en mi casa me joden tanto que ya no oigo, viajo dentro de mí y ya me vale lo que pasa alrededor del mundo. Eso me hace ser como soy hoy. En mi casa hacen diferencias, dicen que mi primo es mejor que yo y me duele y me daña y me hace una herida por dentro y me la creo. En mi casa mis papás me dicen que no puedo tener novio por cierta situación y ese amor de mi vida en el lado que jamás voy a volver a encontrar me lo quitan y me daña y me, y me lastima y te hace ser como eres hoy si tú hoy eres, hoy eres super estudioso super dedicado es por las experiencias que has tenido si tú hoy, hoy proca, procrastinas por todo, lo dejas todo para después es por lo que has hecho hoy y si hoy no quisiste levantar la mano y decir yo quiero cambiar el mundo es porque te da pena decir lo que quieres y lo que sientes por la forma en la que hemos vivido entonces toda la gente que chamé conmigo va a tener que ir al psicólogo sí o sí a mí no me interesa saber su, su historia, su, este, su vaya lo que tengan que hablar con el, con el psicólogo. Lo único que tienen que hacer es irse a sentar con el psicólogo y platicarle tus penas. ¿Para qué? Para que no vayas a trabajar con penas. Para que no llegues a tu casa y estés y pases barriendo con tus hijos y diciendo, es que me está bien honesto, es que en el trabajo chiflada y mi jefe es un atroso y esto y el otro. Y a ver, tú chamaco que no has hecho la tarea, ¿por qué? Me mato trabajando todo el día por ti, ¿por qué? ¿Para qué no pasa eso? Porque las, porque las frustraciones las tenemos que aventar a alguien más, no es una de nuestra familia ni a nuestros seres queridos. ¿Les ha pasado eso? A mí se me pasó muchas veces. ¿Les ha pasado que mi papá o mamá se pone bien poco? ¿Por quién sabe qué? Y viene bien loco de afuera. Entonces, a ustedes no les gustaría que su papá tuviera un psicólogo, su mamá un psicólogo. Es que Juanita, es que Patrita, es que mi jefe, es que usted, es que tengo que venir aquí, es que el camión, es que lo que sea. Y ya llegué bien con esta mi hijito, mi hijita, mira, vente. Vamos a platicar eso, eso es lo que queremos hacer, la sanación emocional en las personas para que, para que puedan ser mejores y para que puedan liberarse de sus cargas emocionales. Y este es el iceberg, este nada más es para que lo conozcan difícilmente se va a poder apreciar, pero... Esta parte de aquí arriba somos nosotros. Bueno, todo el iceberg somos nosotros. Pero la parte de aquí arriba es la que se ve, nada más la que se ve en nuestra personalidad, que somos buena onda, que somos platicadores, que ayudamos a nuestro compañero y demás. Pero lamentablemente del agua para abajo, todo esto hasta abajo, son cosas que no se ven. Nuestros miedos, frustraciones, nuestra cap poca capacidad para poder expresar lo que queremos. Y es esto lo que queremos nosotros sanar con nuestro proyecto de Cocina Sin Sal. Esto es Insal y lo hemos llamado una empresa cambia vidas porque le va a cambiar la vida a muchos. Ahora, ¿qué voy a mostrar al mundo? Pues nada más lo que les dije al principio: querer ayudar a los demás. ¿Por qué? Por empatía. Porque yo pasé todo eso que les estoy diciendo, lo pasé y lo viví. Fui una persona que llegaba a joder a su familia. Fui una persona que pues lamentablemente pesaba mucho y peso menos si estoy en la carrera, pero puedo lograrlo, puedo, puedo a lo mejor ver en el día de mañana como la roca, quién sabe, no, mis 40 años, la roca tiene 40 y algo y está impresionante, ¿sí o no? ¿Sí o no te gustaría estar como la roca? A mí sí, podría hacerlo, podría lograrlo, tengo 36 en 4 años, pues ya soy impresionantemente y al rato que venga a dar esta conferencia, a lo mejor no estamos aquí y estamos en el Josefa platicándoles otra vez de esto. Eso es ayudarles, ayudarle a ti indirectamente eh, dándole chamba a tu papá o a tu mamá o dándole chamba a un vecino y cambiándole la vida y haciendo la diferencia, no para mí, para la demás gente, porque todos merecemos eso. Y cinco herramientas, pasión por su emprendimiento, ya se los dije, mucha pasión, decírselos a todo el mundo, quítate la pena, quítate la pena, que no te dé pena hablar de lo que quieres hacer, que no te dé pena aquí como mi camarada que digo, yo quiero ser actor. Y a lo mejor muchos van a decir, ah, oh, vale, qué chido, pues estás galán. Y otros le van a decir, no manches, estás pero zapado. Quítate la pena, ¿qué tiene? No pasa nada. 
hablarle a todo el mundo sobre tu emprendimiento a donde quiera que llegues, yo he habido a lugares la, la camarógrafa es mi esposa y a veces vamos a reuniones familiares, domingueras y a mis parientes, yo digo ahora mira vamos a invertir en este negocio así, así, le vamos a cambiar la vida a mucha gente, si entran cinco personas esas cinco personas, les vamos a cambiar la vida ¿le quieres entrar? no, pues déjame ver si es que pues, todavía no me entregan lo de la tanda ah, si es que pero no importa, te digan lo que te digan no, si es que tú eres muy soñador eso no va a pasar, entre más te digan que eso no va a pasar, tú cámbialo por un sí va a pasar sí tiene que ser sí voy a cambiar el mundo, sí voy a hacer la diferencia o a quién le gustaría ser uno más de esta sociedad, nada más, así uno que se levanta todas las mañanas, se sube al camión a su casa a la chamba sale, llega a su casa y no pasó nada, o sea, ni, de, ni, ni, ni por, pudiste no haber ido y nadie se dio cuenta. ¿Quién quisiera hacer ese? No, pues nadie. Ahora, ¿quién quiere ser la diferencia? ¿Quién quiere ser la diferencia? Ahí están. Entonces, seamos esa diferencia. Relacionarte con las personas que te cree, que creas que te pueden ayudar, inclusive con las que no te puedan ayudar. Yo tengo un pariente que lastimosamente y también felizmente, cada que me ve me da una patada en el trasero cada que me ve me dice que no voy a poder cada que me ve me dice que estoy bien enamorado de la vida por querer hacer cosas de esas y sabes que es nada más es una patada en el, de atrás para impulsarte 20 kilómetros para que lo puedas lograr la quinta y creo que es más importante resistencia esta carrera no es de correr 500 metros en 3.5 segundos. Esta carrera es de correr 500 mil kilómetros en quién sabe cuánto tiempo. Si hay gente que viene y te dice, es que las empresas deben de ser, con todo el respeto para la gente que lo dice, pero yo no lo creo, las empresas deben de ser escalables y, ¿cómo les llaman? Las startups deben de ser escalables, replicables en corto tiempo y eh, generar miles de millones en tres años. Facebook tiene como 12. Amazon tiene como 20 y algo. Este, el que tiene Jack Ma, que es Al, eh, Alibaba, ¿sí? Estoy bien, ¿sabes quién conoce a Jack Ma de Alibaba? Que es una comercializadora de, de productos chinos. Tiene también más de 20 años. Es una carrera de constancia y de resistencia, no de llegar rápido, no, 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 no. Cuando ustedes le están dando el beso a su amor, ¿quieren que sea así o quieren que dure? ¿Quieren que dure? ¿Quieren que sea rápido o quieren que dure? Pues que dure, cueste lo que cueste. Así es, es como darle un beso a la vida y de lengüita. O sea, le vas a dar con todo. Y no importa lo que tardes. Si tienes 10 años sin zapatos rotos, no pasa nada. Porque estoy haciendo lo que me gusta. Estoy emprendiendo socialmente. Le estoy cambiando la vida a los demás. Aprende a preguntar y sé honesto. Ya me voy bien de volada y de corrido. Para que no los aburra tanto. Si tienes una duda, hay... Profesor, ¿me permite decir una cosa? ¿No? No hay preguntas tontas. Nada más ven tontos que no preguntan. Y dice acá, en, en, en la asociación de... ¿Cómo dice? De, 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 ¿Del que se abone el titán? Leonardo de Capri. O sea, es el sucesor porque vas a ser el artista del año. Él dice que no sé, ni siquiera, si se me lo dicen todos los días. Esa me la traigo acá, pero nunca la utilizan. Si sí se la saben, pero no la utilizan, siempre le dicen el maestro. Y cuando estaba en su clase, bien intenso, miren, es que vamos a despejar la potencia de ella. No sé qué, ¿tienen alguna pregunta? No, ¿se entendió? ¿Se entendió? Sí, y luego, maestra, ¿cómo era? Entonces, utilicen la neta, utilicen la pregunten, pregunten y sean honestos. No sé si la banda, la, los padres, los camaradas van a decir, ay, es que estás bien idiota. ¿Qué crees? Estoy trabajando en que se me quite, pero tú sigues más porque no preguntas. Entonces, pregunten y sean honestos, díganle a la gente lo que están haciendo. Oye, quiero 
podemos salvar perritos, pero no sé cómo hacerle, échame la mano. Por último, más importante, ¿saben qué es la actitud o la aptitud? Con esto voy a finalizar y quiero que presten toda la atención. Esta es la parte más importante de la charla. La actitud o la actitud. Y vamos con San Google. Esto lo bajé de San Google, ¿eh? Santísimo. Señor. ¿Con la maestra qué? ¿Sí muestra nada? ¿Quién es la maestra? Ah, la que estaba aquí. Se fue al coffee. Actitud, ¿cómo se pronuncia? Capacidad de una persona o una cosa para realizar adecuadamente cierta actividad. Yo soy apto para cambiar llantas porque sé que tengo que meter el gato, levantarlo, sacar la llave de cruz, dar revuelta, saco la llanta, voy, la parcho, regreso, meto la llanta, aprieto las tuercas, bajo el carro, soy apto, tengo la actitud. Hoy quiero llegar a dar clases como profesor, discúlpeme, no sé mucho del tema, pero voy a parafrasear nada más. Llego, no desde un día antes, si, si, no, si no estoy mal, desde un día antes el profesor en su casa en la noche en lugar de estar apapachando a su, a su marido o a sus hijos, está en joda preparando la clase de los chavos que no me hacen caso a la mitad del grupo, en, en joda así de súper devolada, ¿no? hasta le sale humo o sea, a la tensa. No hombre, parece peor que si estuviera mandando mensajes de WhatsApp. Llega la mañana bien cansado porque se durmió a la una de la mañana, se tiene que levantar a las seis y llega y dice, a ver jóvenes, buenos días, vamos a iniciar con la clase y empiezo, sa, sa, sa. Eso es la, la que es. ¿Qué es eso? Les pregunta, ¿qué es eso? Actitud. Que soy apto para hacer algo. Actitud. Nada más cambiamos un poquito de letras. Manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar de alguna manera, ser de cierta forma. A donde quiera que vayamos, tenemos que ir con una sonrisa así, de, de sonrisa colgante. Súper contento, pero de veras felices, nada más, ser feliz nada más porque hoy te pudiste parar, nada más porque hoy pudiste seguir soñando que quieres ser actor, nada más por eso tienes que ser feliz, aunque te esté cargando el payaso. Esa es la actitud. Y esto nos arroja un valor. Voy, voy muy tarde. No, bien. Esto nos arroja un valor. Valor de la persona. Lo voy a hacer un lado para que ustedes lo vean. Valor de la persona. Los conocimientos es la C. Las habilidades es la H. Conocimientos más habilidades suman. ¿Cuántos de ustedes han estado en un... En un no en esta escuela, en otra, ¿eh? en la secundaria. Cuando llegaban con su profesor, y el profesor tenía un montón de conocimiento y un montón de habilidades y llegaba así con su cara de así como de, de no me dieron de cenar a noche y a ver, vamos a empezar, que no sé qué. Y empieza y tú cállate y tú no te muevas y tú no digas. Eso es el conocimiento más la habilidad, lo que nosotros podemos tener, lo que nosotros estamos captando aquí en la escuela, a lo que venimos. Pero la actitud multiplica. ¿Por qué? Porque si ese profesor, o si ustedes... Ustedes tuvieran el conocimiento más las habilidades por la actitud de salvar perritos, llegan con todo el mundo y dicen: ¿Qué onda, mira? Vamos a mi, a mi, a mi santuario peruno, te lo voy a enseñar, está bien cool. Y llega su profesor, y pongo nada más el ejemplo del profesor, no por, no por los presentes, sino porque es algo tangible que ustedes viven todos los días. Si llegara ese mismo maestro, pero viene acá, así no, de que. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo estamos? ¿Qué vale? ¿Cómo les fue? ¿Y entonces? ¿Sí? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó con la cristiana? ¿Fuiste a ensayar? ¡Órale, qué buena onda! ¿Qué onda? ¿Qué pasó con tu novia? Ya vi que le, le hiciste enojar y eso. Esa es la actitud. Ahora, ese mismo maestro te pone en joda, te pone a echarle con todo, con su conocimiento y su habilidad. Dice, hoy nos vamos a aprender la tabla periódica de los elementos. Ahorita, right now. Ay. Pero como tiene buena actitud, tienes la disposición, lo haces por empatía, porque te llena de energía, porque está él sumando y multiplicando sus conocimientos, más sus habilidades, lo que ustedes tienen que hacer en su vida, sumar sus conocimientos, más sus habilidades, por su actitud, donde quiera que se encuentren y donde quiera que estén. Entonces, eso los va a llevar al, al éxito total. Y esta frase no es que ya quisiera robarme la silla para pacharla y decir que es bien, pero no. Es un empresario español llamado Víctor Cooper, que pues ustedes pueden ahí echarse un clavadito a YouTube y echarse unas buenas conferencias de actitud y 
de, 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 de buena onda. Ahora, con todo esto, con estos no sé cuántos largos minutos, ¿a ustedes les gustaría ser emprendedores sociales? Levanta la mano, sin pena, sí. Al carajo lo que te digan, con todo el respeto de los, de los adultos presentes, al carajo lo que te digan, no puedo, no quiero, no, no. O sea, no puedes, no se puede, eres romántica, ¿qué te gustaría emprender? Uno principal que me gustaría hacer es crear un albergue para perros y publicar un libro y hacer una serie y publicarla para que varias personas también. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Con los perritos. Sí, mucho más. ¿no? Denle otro aplauso, de verdad. Denle otro aplauso. 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 ¿Qué más? Para que me lo compartas sin miedo, sin pena. De veras, esta es su primera oportunidad de decir al carajo lo que piensen los demás de mí y de lo que quiero emprender. Tú dijiste, ¿verdad, Milita? Platícale al mundo entero qué es lo que quieres hacer. Eh, yo quiero cuidar perritos, eh, quiero dar como oportunidad a los indigentes, que ya lo he hecho, eh. Ahí está el aplauso, mira nada más. El aplauso. Pues empiecen la fundación de Repito. Empiecen, únanse, únanse. ¿Ustedes qué más quieren compartirme? Si les gustaría emprender socialmente. Por acá lo vi que le va a dar. Ah. Platícanos para el mundo entero. Quiero darle casas a los que no tienen, empezar desde el cero, alimentar que no tiene y me gustaría ser considerado un héroe para la sociedad, aunque me cuesta la vida. Me cuesta la vida. Porque la pregunta para la Ya lo es la última oportunidad. ¿Qué más me quiere compartir? Su emprendimiento social. Es la última oportunidad y me voy. ¿Qué más? Este que es Cocina Sin Sal, 
una agencia de eventos sociales y soy emprendedor social o como me gusta a mí mejor decirlo un soñador que quiere cambiar al mundo nada más
En algún momento de mi vida yo caí en una depresión por circunstancias familiares. Caí en un estado físico deplorable donde les platiqué que llegué a pesar 120. Y además de todo eso, ya tenía mi emprendimiento de, de eventos sociales, hemos, de, hacemos eventos sociales desde hace 12 años, ya lo hacía. Cuando alguien, alguien, alguien dijo, ven, te invito a que cambies tu vida, haz de cuenta que estaba yo en el hoyo, me hizo así, me agarré de las uñitas de esa persona así, de sus uñitas me agarré, y dije, sí, porque estoy harto, sí, porque estoy cansado. Y empecé a salir adelante, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Les voy a platicar, tengo cinco minutitos más, ¿sí? Creo que esa es la última pregunta y ya cerramos porque ya llegó nuestro otro ponente y viene el otro grupo, ¿sale? Por, por respeto al ponente, bien rápido, cinco minutos. Abandoné la secundaria dos meses antes de graduarme. O sea, dos meses antes de terminar tercero de secundaria la abandoné. Yo vivía en una colonia popular donde está la bolita de la esquina, la bandita, los que le inflan y le, y le fuman. Y me fui y me junté con ellos. Mis papás se divorciaron, lamentablemente, y busqué y necesité refugio. Lo encontré con ellos, trabajaba para comprarme la ropita e ir a las fiestas, así hasta los 21 años. De los 21 años a los 33 años, nada más fue trabajar en mi emprendimiento. Ese de eventos sociales, a los 33 me cansé y necesité ayuda. Alguien llegó y me dijo: Te ayudo, vente, vamos, jálate. Hoy terminé la preparatoria, estoy en la universidad en otra que no es esta, lamentablemente. Estoy haciendo una carrera de administración de empresas. Estoy con un psicólogo. Hoy en día, lo de psicólogo no se los digo nada más por locura, lo digo porque lo vivo. Eh, trato de ayudar a la demás gente a través de mi emprendimiento y cómo hacerlo como un emprendimiento social, o sea, ayudando a los demás. Lo que me dieron, lo único que quiero es, lo que me dieron a mí es regresárselo con creces a alguien más. No tengo la lana del mundo y no podría hacerlo así como ten tú, ten tú, ten tú, pero lo que sí quiero es que lleguemos a un lugar, podamos trabajar y ese trabajo por default nos dé esas tres constantes, acondicionamiento físico, estudio y ayuda psicológica. Por default, como si fuera el domingo, día de descanso, es sí o sí. Y así podemos cambiar mucho la vida de muchas personas. Realmente es eso, no lo escogí. Yo creo que la vida me escogió a mí, nada más.